Ça va Clémence Ça va bien. Bon, ouais, ça a l'air d'aller super bon. bien Clémence. Ça va d'autant mieux qu'elle revient de vacances Clémence. Hein oui. Il n'y a pas très longtemps vous étiez au ski comme beaucoup de Français. Oui. Euh, et, et ça vous réussit le ski vous ah, J'aime bien. Hein, bien. Vous aimez bien le ski hein Oui. Vous aimez bien les vacances au ski mmh. 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 Et ces vacances-là plus particulièrement c'est vrai que j'ai passé d'agréables vacances. Oui, bah oui, c'est toujours agréable, les vacances avec agréable. la neige, les skis, et puis surtout, les moniteurs, moniteurs. de ski. Oui. Là, c est, c est, ces vacances-là, vous avez vraiment eu besoin d'un moniteur particulier. Hein oui, un très, très beau moniteur. Ah, très plus. bon moniteur ou très beau moniteur Très bon et très beau. Très bon et très beau. Très bon et très beau. Qui s'est et... occupé de vous pendant les vacances Oui. Comment s'appelle-t-il Il s'appelle Loïc. Loïc. Et oui. qu'est-ce qui s'est passé exactement entre Loïc et vous ben, C'est-à-dire qu'avec Loïc, oui, on a skié ensemble. Il m'a Là, c'est de la rame, hein, c'est pas du ski. Ah non, c'est C'est pour vous prouver à quel point il est sportif, hein, quand même. Lui, il skie comme ça. Hein. <rire> Excusez-le. Hein. Non, c'est pas grave. Je Pardon, prie, Clémence. Hein. Mais... Et au fil des jours non, Au fil des jours, euh, on a en... <rire> il y a eu quelque chose de fort entre nous. On a eu un bon feeling. Vraiment. Et puis... Euh... Et vous avez réussi à, à casser la glace Bon, on ne faisait pas que ce qui est, bien sûr. Ah, ah qu'est-ce que vous faisiez d'autre bah, Parler. Jouait... Oui, on parlait, on parlait sur le télésiège, on parlait beaucoup. Et puis, euh, on s'amusait beaucoup aussi avec la neige, des boules de neige. On a, fait une bonne, on a passé une bonne après-midi euh, à faire que ça, quoi. Attendez, mais vous voulez dire qu'en une semaine, il, il vous donne des cours, il discute des, 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 plein de temps avec vous sur le télésiège, mmh. il, fait des, il fait une après-midi entière de bataille de boules de neige. Oui. Et, et vous ne pensez pas qu'il avait une petite idée dans la tête Non, non, je ne pense pas. Non, je pense pas. Il, on savait tous les deux qu'on était là pour savoir une semaine. Oui. Donc, euh, non, je ne pense pas que... Je pense pas que Mais à, vous, à quel moment vous êtes rendu compte que vous craquiez pour Loïc bah, Déjà, quand on, quand on le voit... On craque, en plus au ski, il y avait un beau bonnet, des belles lunettes, il était super beau. Et un beau bonnet. <rire> c'est vrai que ça améliore un homme, un bonnet. Hein. Non, mais ah. il était beau son bonnet. Vous verriez Pascal avec un bonnet et des lunettes, <rire> c'est quelque chose. Hein. Non, il y avait un... Je sais pas, il y a eu un truc, euh, dès, que, dès que je lui ai parlé, il y a eu un truc et puis euh, on rigolait beaucoup ensemble, surtout. Mais donc, euh, vous, vous, vous avez craqué un peu et, mmh. et lui, vous ne savez rien du tout de ce qu'il a éprouvé pour vous pendant cette semaine non, je sais pas. Je sais que qui a bien rigolé avec moi, il me l'a dit, tu vas me manquer. Je sais que qui m'oubliera pas. Il vous a écrit depuis Non, j'ai pas de nouvelles de lui. Il vous a appelé Non, j'ai pas son numéro, il y a pas mon numéro. Et alors pourquoi vous n'avez pas demandé son numéro de téléphone Je sais pas. En fait, on s'est quitté un petit peu rapidement, enfin puis je sais pas, peut-être un petit peu par timidité, j'ai pas osé, je me suis dit euh... Et lui, il n'a pas demandé le vôtre non plus. Non plus. Non. Clémence, on a l'impression, excusez-nous de, de le dire, mais qu'en fait, à ce moment-là, vous avez été un peu sous le charme, mais pas plus. Et en fait, c'est depuis que vous ne le voyez plus que tout d'un coup, dans votre tête, ça s'est fait et que vous... Je suis psychologue, hein, vous avez non, vu, mais oui, vrai, Je ne suis pas moniteur de ski, mais je suis un peu... Il y a, y a des gens derrière dans le public qui font oui, oui, bah, oui, je la... sais pas. Si c'est votre maman, C'est sa maman, oui. Et... <rire> D'accord, bon, bonsoir, madame. Et votre sœur, c'est ça Oui, c'est ça. Qui viennent vous soutenir. Hein. Qui était au ski ça. aussi ou pas Non, non, non ah, je suis partie avec des amis. Et alors là, là si ce soir, on l'a retrouvé, on va mm -hmm. vous faire de, de, de cinéma, on l'a retrouvé, il est même arrivé sur le plateau, donc vous allez le voir dans quelques instants. Oui. Et est-ce qu'il va tout de suite vous reconnaître bon, J'espère, j'espère qu'il va me reconnaître. Et il va dire quoi il va, être, il va être surpris. Il se doute vraiment pas, j'ai aucune nouvelle de lui. C'est vrai, je suis partie comme ça et euh, non, il va être content. Content, je pense. Et ce, il va surtout se demander ce que je, vais, ce que je suis venu faire. Eh ben oui, D'ailleurs, <rire> qu'est-ce que vous êtes bien venu faire ici Je voudrais prendre 10 leçons de plus. <rire> non, mais. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire Pourquoi vous le faites monter à Paris, ce beau moniteur de ski ben, Je voudrais qu'il sache que ce n'est pas un garçon euh, ordinaire pour moi, que, que j'ai passé de super bons moments avec lui, que je ne l'oublierai jamais. Et je ne veux pas que lui m'oublie et puis euh, qu'on qu ait une relation euh, ensemble, quoi. Qu vous aimeriez vous allez lui dire clairement quelque ça quelque chose Ben oui. Je veux, qu je veux pas qu'il m'oublie. Qu'est-ce qu'elle dit, maman, derrière <rire> Maman, on se croirait à l'école des fans. <rire> C'est-à-dire qu'elle fait... Je suis désolée. Amical, elle dit, maman. Amical, Amical. Il, est, il est célibataire, hein Il est célibataire, d'après ce qu'il m'a dit, oui. D'accord. Oui. <rire> <rire> S'il y a une copine, je quel, âge, quel âge avez-vous, Clémence J'ai 17 ans. D'accord. Euh, et lui Et lui, il a 20 ans, c'est ça Oui. D'accord. Oui. Euh, alors déjà, vous avez envie de le revoir 
Oui. Et bien vous allez pouvoir le voir en image, puisque Rebecca est allée lui porter son... invitation. votre invitation d'ailleurs. Oui. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Chambéry, la capitale de la Savoie. Cette station située entre deux collines était autrefois une des étapes importantes de la route qui menait la Gaule à l'Italie. Mais Chambéry est avant tout une ville universitaire entourée de lacs et située au pied des pistes. Mais si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Loïc, un jeune étudiant de 20 ans qui en plus est moniteur de ski. On y va Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Yacht la vérité qui compte. Vous êtes Loïc Oui, je suis Loïc. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. On s'est pas trompé de moniteur Non, c'est lui. Il est beau, hein oh, votre mère, elle... <rire> Votre mère, elle regarde l'écran. Je crois qu'elle a jamais regardé la télé comme ça, dis donc. Si elle pouvait, elle a les yeux qui sortiraient pour se coller là-haut. Il vous plaît le futur gendre ou pas il est grand, elle dit. Non, il est petit. Ah bon oh. Il est petit Il est plus petit que moi. Ah, mince. Mais c'est pas grave. Mais non, Tout est ce pas qui grave, est petit est mignon. Non. Voilà. Et gentil. Tout ce qui est grand est méchant. Charmant. <rire> Mais charmant, allez, ok. Alors, il vous plaît Même débronzé, tout ça, il vous plaît Même sans le bonnet, sans les lunettes est-ce que, très honnêtement, vous avez 17 ans, vous êtes une jeune femme, vous avez une histoire, des histoires d'amour, vous avez dû en connaître quelques-unes, mais voilà, pas ouais, forcément, 17 ans, pas forcément temps, des très grandes ans. histoires. Est-ce que, honnêtement, ça vous a touché que, justement, il ne vous drague pas, comme on pourrait l'imaginer quand on a une jeune fille de 17 ans à qui on donne des cours et qu'on a 20 ans, on a envie de la draguer, et ça peut se comprendre, surtout si elle est en plus euh, jolie comme vous et, et, et a priori sensible. Mm -hmm. Est-ce que ça vous a touché qu'il soit plutôt « clean » entre guillemets par rapport à ça et bah, c'est sûr que c'était pas un garçon comme les autres. Je trouvais que non, il était, il était différent et, euh, et euh, plutôt, euh, ça m'énervait quand il faisait pas attention à moi. Ça, ça m'énervait. Ça arrivait. Bah, de temps en temps, il m'oubliait. Où oh, oh, ouais, ça Il m'oubliait bah, il en bas des pistes. <rire> Ah ouais. <rire> et là, on va découvrir qu'il n'en a rien à faire. Et tu n'es pas marié. Il partait tout seul, vous voulez dire Non, il partait avec, euh, avec euh, de, des personnes qui devaient skier. Et puis, euh, arrivé en haut, il réalisait ben, Clémence, elle n'est pas là. Donc, il m'attendait en haut, bien sûr. Mais il partait sans moi. Donc, vous allez dire ce soir à Loïc, ne m'oublie plus, c'est ça Voilà. Bon, ni en bas des pistes, ni <rire> ailleurs, ni jamais. Il habite Chambéry quand même, hein Oui. Et vous Lille. À Bouzbek. Oh, oh bah c'est rien, il y a 800 bornes. C'est un jet de pierre. C'est rien du tout. Maman, elle a prévu déjà l'abonnement, en train et tout. Tout va bien. Bon, Clémence, c'est une très jolie démarche en tout cas. On va accueillir Loïc. Quelques petites minutes de patience pour vous. Tant qu'on vous pas la parole. Et, 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 on va aller voir euh, Laurent. Ça si, euh, si Loïc se trouve bien aux côtés de Rebecca. Ben oui. Merci Loïc d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Loïc, vous étiez déjà passé à Paris rapidement il y a une bonne dizaine d'années. Oui, c'est ça. Et là, ça, vous dites que ça change quand même beaucoup d'être à Paris. Hein bah, moi, j'habite sur les pistes de ski, donc euh, c'est vrai qu'autant de bruit et autant de monde, euh, je ne suis pas habitué. C'est vrai que ça me fait quand même un gros changement. En tout cas, vous avez une petite idée, vous, de, de qui euh, vous a invité ce soir J'ai peut-être une idée, mais bon, je ne veux rien dire. Un garçon ou une fille que, Je pense que c'est une fille. Ah. Une fille Et pourquoi bah, Une ex parce que, euh, Non, une ex, je ne pense pas. Je penserai à quelqu'un que j'aurais peut-être connu cet hiver en cours de ski et sinon je vois pas. Alors, et ça vous que fait je me plaisir trompe. Ouais, je pense que si c'est la personne à qui je crois, bah, ça me fera certainement et plaisir. Si c'est pas celle-là. Bah tant pis. Je vais vous demander de vous lever, Loïc. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ça va Prenez place. Merci vous. Ça va Loïc Ça va. On est ravis de vous recevoir dans notre Paris euh, qui est pollué, qui sent pas bon. Par rapport Chambéry, à, à vous votre ski Chambéry. Voulez, ouais, ouais, on est à proximité des stations. Vous êtes prof de ski Je suis moniteur de ski. Et, et en plus, vous faites quoi C'est pas votre métier bah, Là, je fais des études de vente. Je suis en BTS force de vente. Et vous réussissez à faire les deux bah, pour le moment, ça va, oui. Bon. Euh, Est-ce que vous voulez avoir un petit indice euh, pour essayer de deviner qui vous invite ce soir bah, Oui. 
Alors Louis, je vais vous demander de regarder cet écran, s'il vous plaît. Et quelqu'un va vous poser une question. Loïc, t'es plutôt un sentimental ou un homme d'action ah, Homme, homme d'action, c'est clair. Oui. Est-ce que l'homme d'action est un sentimental Je pense, oui. Ouais Je pense. Vous êtes tout chousse quand vous... <rire> ouais, ouais. Bah, ça dépend, ça dépend. Bon. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui sait se laisser toucher. Ouais, oui, je pense. Bon. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour dévaler la pente vers la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau et en tout cas découvrir son identité pour l'instant. Oui. 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 Alors regardez à nouveau cet écran et vous allez y découvrir son visage. Ouais, C'est effectivement la personne à qui je pensais. Ah, c'est la personne à laquelle vous pensiez et alors Vous vous souvenez d'elle euh, Bien sûr, je me souviens, oui. Oui Oui. Est-ce que Clément, c'était une bonne élève Oui, ça, ouais, ça allait, oui. <rire> <rire> si, ça allait, ça allait. Est-ce que vous voulez savoir ce que Clément s'est venu vous dire ce soir euh, Ben oui. <rire> Clémence <rire> Ça va Moi, ouais, c'est à vous, je crois. Un peu stressé, Clémence, hein <rire> Comment tu savais que c'était moi je m'en doutais. Ouais. Ah bon Et ouais. Ça te fait plaisir Ah oui, ça me fait plaisir. Ouais. C'est bizarre, hein <rire> Bah écoute, euh, tu t'es fait venir aujourd'hui sur ce plateau pour, euh, pour te dire que tu me manques. J'ai passé de bons moments avec toi. On a bien rigolé quand même. Ouais, c'est vrai. On a bien rigolé. <rire> Puis euh, je suis partie, j'ai même pas demandé ton numéro de téléphone. J'ai rien, j'ai plus de nouvelles de toi depuis un mois. Puis j'aimerais bien que qu'on puisse essayer d'avoir un, une relation ensemble, qu'on ne se perde pas de vue. Et puis l'année prochaine, t'inquiète, je reviendrai. <rire> Pourquoi C'est bien. Tu ouais. pourras encore me donner des cours, même si maintenant je suis devenue... Une, une pro. pro. Ouais, une petite pro. Ça me fait plaisir que tu aies accepté l'invitation. Puis, euh... puis vraiment, tu es quelqu'un de bien. J'ai passé, passé un bon séjour avec toi. T'es es un garçon que je n'oublierai jamais. Mais vous n'êtes pas en train de vous dire au revoir, là, Clément Non, je sais. Je comprends au rien. Au revoir à l'année prochaine. <rire> Merci d'être venu, Loïc. Bon, ben, voilà, à l'année prochaine. <rire> Clément, est-ce que vous pourriez être un peu plus euh, précise dans votre demande Parce que vous savez, dans quelques instants, moi, j'ai demandé à Loïc de se lever, de se mettre debout face au rideau et de savoir euh, s'il veut l'ouvrir ou pas. Donc, il faut bien que vous posiez une question un peu précise. Au-delà de lui dire, oh, t'inquiète pas, je reviens l'année prochaine. Non, mais il y a intérêt à ouvrir. Hein. Oui, mais... <rire> ah ouais. Hein. Oui, non. mais sur, sur, quelle, sur quelle question Non, je, je voudrais savoir si euh, tu veux que tu veux bien qu'on ait, euh, qu qu ait un contact ensemble et euh, qu'on essaye de, de bâtir quelque chose ensemble. Voilà, ça c'est une question. Claire et précise. <rire> Les yeux qu'elle a <rire> Ah, sacré Clémence. Je vous rappelle que cette jeune fille n'a que 17 ans. Mais c'est important de le rappeler. Oui. Parce que je trouve qu'elle est extrêmement courageuse et extrêmement déterminée et extrêmement... Euh, et mûre. Et mûre pour... Mmh. Non, mais voilà, c'est bien, c'est rare. Et il faut vous dire, euh, Loïc, c'est important de le rappeler, que la maman euh, de Clémence <rire> aimerait aussi prendre des cours de ski. <rire> la... <rire> La maman de Clémence est présente ce soir sur le plateau, elle est derrière sa fille, voilà, juste pour que ces choses soient claires et que vous soyez libre de répondre ce que vous aurez à répondre. Et le prêtre est juste derrière. Ouais. <rire> On rigole, Clémence. Non. Pardon, je retire. Bon, non. Clémence. Évidemment, non. Euh, Loïc, je peux vous poser une question oui. Nous, on a tous été vachement étonnés. Cette jeune fille qui est tout à fait charmante, euh, délicieuse physiquement, qui est extrêmement vive, pétillante, drôle, etc. T'es amoureux, toi, non mmh, Non, mais, euh, je pense que tout le monde a pu le remarquer, c'est vraiment quelqu'un de, 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 de bien sous tout rapport. Et vous passez une semaine avec elle, vous lui donnez des cours toute la semaine, vous jouez au boule de neige toute l'après-midi, vous, vous skiez, vous ah, discutez sur choses, le télésiège, hein. et vous ne bougez pas une oreille pendant une semaine. Et ouais. Alors que les moniteurs de ski, a priori, enfin, vous, 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 on entend que je ne suis pas allé au ski, mais c'est un, euh, un peu chaud. Ah, on n'est peut-être pas tous pareils. Hein. Bah, C'est ce qu'elle nous a dit, ouais. Et vous vous êtes aperçu qu'elle était un petit peu intéressée par vous ouais, Honnêtement Il ouais, y avait quelque chose, mais c'était pas... Voilà, quoi, c'était... 
Comme d'habitude. <rire> non, c'était une semaine, on a passé une semaine ensemble, on a passé une très bonne semaine, c'est vrai. Est-ce que vous avez regretté une fois qu'elle est partie de plus avoir. Est-ce que vous avez pensé à elle depuis un mois Ouais, ouais. Oui, j'y ai pensé. Et vous avez regretté de pas avoir son numéro de téléphone Ouais. Ouais. Franchement, ouais. Et l'école de ski, il n'avait pas le numéro de téléphone Ah non, non, on ne demande pas les numéros de, ah, ouais. de chaque personne. Bon. Moi, je vais juste poser une question à Loïc. Il paraît que vous, vous l'oubliez de temps en temps euh, en bas des pistes. Euh... <rire> Comment vous faisiez pour l'oublier Comment on peut mal... oublier une jeune fille aussi Elle charmante. vous a mal renseigné, je pense, sur l'oubli. <rire> ah bon C'est juste qu'elle avait une heure de retard, donc euh, ah, je suis parti. Quoi, parce que, euh, ah quand j'ai un cours de ski à assurer, je suis obligé de partir. Quoi, je ne peux pas me permettre d'attendre. Vous avez regretté qu'elle ne soit, qu soit pas là bah, Je l'ai attendu d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'a dit, mais je l'ai attendu. Non, non, il nous a simplement dit, il m'a oublié, il est parti. Ça m'énervait quand il ne quand il pensait pas à moi, quand il ne s'occupait pas de moi et qu'il s'occupait des autres. Oui, mais bon, elle n'était pas toute seule. Hein. <rire> Il faut bien travailler un peu. Bon, Exactement. En revanche, Exactement. ce soir, vous, vous êtes tout seul pour décider, Loïc, d'une réponse à donner à Clémence. Je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Vous connaissez le principe de l'émission. Loïc est ici ce soir avec nous, qui a quitté Chambéry pour venir quelques instants à Paris, le temps de se retrouver face à un rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a Clémence, qui a été votre élève de ski il y a quelques semaines et qui aujourd'hui est venue vous voir, Loïc, en disant qu'elle ne vous avait pas oublié et qu'elle désirait prolonger un peu cette relation, lui donner peut-être un tour un peu différent. Vous savez que vous pouvez laisser très tranquillement ce rideau fermé pour ce soir, repartir chez vous. Vous pouvez aussi l'ouvrir, comme le demande Clémence. Qu'est-ce que vous décidez Je décide de l'ouvrir. Vous l'ouvrez Allez-y. Allez, Allez, Allez la voix, là. <rires> Ah ben Clément, ça y est, elle... ça va Clément oui. Clémence alors ben, Ça me fait plaisir de le revoir. Hein. Elle, elle dit ça va, allez on y va parce que... <rire> <rire> bon ben, vous êtes contente qu'on ait retrouvé Loïc Oui. Vraiment, Content, merci con, beaucoup à tout le monde et surtout à Sandrine. La prochaine fois, vous n'oubliez pas... Sandrine, euh, qui est journaliste dans notre oui. équipe. Hein. De lui laisser votre numéro de téléphone et puis surtout, euh, ben, vous ne séparez plus. Il y, y, y a Madame Mère derrière, mais vous, <rire> vous ferez sa connaissance tout à l'heure. Bonjour Madame.